。乔董，天宇哥，他怎么样了？乔董，天宇醒过来了没有？刚才手动了一下，又昏过去了。多嘴，这么多的人无恙无恙的，这个来了那个走了。你让阿宇怎么休养？乔东，您能让我们俩去见一眼田宇吗？是啊，乔东，求求您了。你就是盛安吧？盛安姑娘，我问问你，我的田宇今天落到这种地步，你知道谁造成的吗？是你，你。小的时候，他很听话，很乖，人见人赞。可自从接触了你，你利用他，你影响他，你破坏我们的父子关系，你不惜栽赃陷害，你不是个好女人呐！乔彤，我不明白您的意思。我怎么利用了？我怎么就栽赃陷害了？小强，我还没说什么话呢，啊，多厉害！咱们走，哎，乔总，安姐，咱们先跟乔总认个错，咱们先认个错，好不好？乔总，我请求你，让我见一眼天宇。乔总，现在天宇哥还在昏迷当中。他需要您的亲情，也需要我的友情，但是他更需要他的爱情。你就让我们跟他见一面，求求你了。那好，你先答应我一个条件。好，什么条件我们都答应，对吧，安姐？您说。好，今天见完田玉以后。跟他一刀两断，不许再见他。乔总，这个要求会不会太……好，我答应你。安琪，只要让我见到天宇醒过来，我什么要求都可以答应。答应过我，会在网上看比赛的全过程。那你有没有看到小芳给我做的新造型？我没有让你失望，能不能快点醒？我还有好多话没有跟你讲，我们俩还有好多事情都没有做，别把我一个人丢。
都走吧，都离开这儿，别再来打搅我的天宇。在天宇没有醒过来之前，我是不会离开这儿的。沈小姐，你不要得寸进尺，叫你进来已经很不错了。韩姐，你先出去。改变了宇哥，你没有发现他比原来快乐了很多，而且又不是因为你，小芳也不会实现自己的梦想。要怪就怪那个丁俊，都是他在后台捣的鬼。丁俊，什么意思啊？其实当时我路过后台的时候，我看到有个人在那偷偷摸摸的，他戴了个帽子，我没有看清楚他的脸，但是从体型看，他一看就是丁俊。当时为什么就没起个疑心呢？我们一定能抓住丁俊的案。我现在特希望，他的那人是我。如果能用我的命换他们俩幸福，那就好了。小芳一定会醒过来，天宇也一定会没事。二叔他们都回去了，那我们现在可以进去了吗？可以，进去跟他道个别吧。
以说这一切都是你们在骗我们，对不对？包括你中枪也是你们骗我们的，真的中枪，也真的差点死了。但是因为我没买门票，所以下面不用我。后来我就用了一下你的技能，修，我一下就回来了。接着聊，我走了。要不是因为二叔，他早就进来了。我他在外面。嗯。他很着急吗？当然了，都快急疯了。我好幸福。要不然我叫他进来。哎。干嘛、啊？撞死了我的家。不行。哎呦，玩一下嘛，好玩儿。他他们家幽默感也没有了。OK， 求你了。先走，我是吗？我还以为你特别希望我去死。哇，怎么会呢？我知道你也是为了我好。不过
，乔总已经帮我把合同签好了。太棒了！以后啊，咱们也算是算是同仁了啊。要是有什么需要帮助的地方，尽管开口。谢谢你，不客气，应该的。呃，那那我先不打扰了，我还有事儿，先走了。他什么意思啊？这个家伙说来真的话长，就是他给自己挖了一个坟墓，然后跳进去，跳进去之后还特别开心。所以你的意思是说，他打算要不陈静不陈？嗯，比陈静惨，但是没我惨。我这个枪伤就是因为他。因为他。怪吓人的，慢点啊！你坐吧，这样舒服吗？怎么了，姐？不是，这什么意思啊？上面两个人是谁啊？这什么报纸啊？这，小安。你这保密工作做得挺好的呀，不是姐，你听我跟你说，我还以为你有什么秘密，我会是第一个知道的。结果这份报纸还是我跟妈在隔壁阿姨家看到的呢。妈也知道了，当然了。那妈现在人呢？她去看小芳了。
on tosi muu. Yeah. 当然是立刻马上，越快越好呗。不是姐，我现在不能回去，我还有好多事情没有做，而且真凶也没有抓到。就猜到你要这样说。姐，你能不能帮我劝劝妈，让她别忙活的事，行吗？你告诉我怎么劝？我真的不知道该怎么跟你解释这里面的事儿，但我现在真的不能回去。姐，你帮帮我，行吗？知道了，我自有分寸，放心吧。
确不懂什么叫恋爱，但我知道这是一个恋爱自由的年代，我有权选择我爱的人。好，我们客观的讲，沈安，形象上，凭借自己的实力，人家拿了我们的形象代言人，对吧？都不算，人家没有靠背景，没有靠关系，就耍什么手段，不像某些人，还怎么样？这么好一个女孩，难道我不能娶吗？说到形象代言人，我正好要告诉你，目前公司我认为最适合的人选就是苏珊。对不起，爸，我是不是听错了？沈安是这次的冠军。沈安有什么好的？他他那么凶悍，我们的形象代言人怎么能选他呢？你说这样的女人，有哪个男的还能能喜欢她？苏珊就不一样了，出身高贵，温柔可爱，这个人选就是苏珊了。这个变不了。如果要改变的话，全社会都会指责我们的诚信的。这个事儿已经变了，就这么定了。我反对，反对也不行。反正别这样。行了，你忙你的事儿去吧。咱们能不能再商量？我反对，反对也要出去。的利益不被别人霸占，所以呢，所以您就犯法了，去伤害别人，是吗？沈安只不过是来参赛的一个小小的选手而已，爸，您至于吗？我至于，真是不甘，因为这牵扯到利益。因为每个人都为了自己的利益再去拼搏，再去奔跑。你以为那个沈安就没有自己的利益吗？他为什么出现在你的生活中？嗯，他到底想干什么？你了解吗？孩子，你被那愚蠢的爱情蒙住了双眼，幸亏你爹还是清醒的。我看出来了，他就是一颗定时炸弹。随时会爆炸，我必须在他爆炸之前把他给制止了，把危险消除。因为他威胁他，所以你怕他。我堂堂洪州的一个董事长，居然会怕一个记者。那我担心的是苏珊他妈这个大股东。我们如果得罪了他，我们在洪州说话还能算数吗？所以还是为了利益。在的第一名，必须是苏珊。至于那个沈安姑娘，她如果再不识趣，以卵击石，她的安全我可真不敢保证了。爸，好歹苏珊，苏珊是第一名，她是游戏代言人，这没问题，小意思。但是你必须保证我不再伤害沈安。那得看他会不会对我造成威胁，还得看他是不是还缠着我的儿子。好，我不跟他来往，行了吗？那我们。
记者们打来电话问什么时候就这次形象代言人的事情开新闻发布会。公司的形象代言人换了。啊？我不开玩笑的跟大家说，公司的形象代言人确实已经换了，不是沈安。没错，沈安赢了比赛，大家都知道。现在换成苏三。安姐，她是形象代言人，她是有命换来的冠军，对吧？过来。公平。是大道。当然是，见识一切听我的，先闭嘴。这样做，别人会怎么讲我们公司？是啊，太不守信用了。我知道，但这是上面的意思。我只是来执行，有任何问题我担着。在明天发布会之前，跟谁都不能说，这是个秘密。什么秘密呀、啊？说吧，说什么？什么秘密？别闹了，姐，你都听见了。为什么要让苏三做形象代言人？那沈安怎么办？他赢了这场比赛。他做形象代言人，你不会是想利用沈安为你的丰功伟绩主持工作吧？乔天宇，我开玩笑。好，沈安的事情先放在一边，我来找你是因为刘玉。刘玉，嗯，怎么了？他今天来找你跟二叔，被保安拦在门外了。早知今日，何必当初呢？我命都快搭上了，就是不听，活该的。你告诉我，是不是跟增发的股票有关系？如果我估计的不错，等刘玉手里的股票一旦解禁，就会全部变成二叔的筹码，到时候他就会有足够的股份坐实董事长这个位置，对不对？他哪儿来那么多钱去收购这些股票啊？啊，他就这么喜欢董事长这个位置吗？他一直都是这么想的，你应该最清楚。况且收购这些股份也不需要很多钱，有很多种方法。虽然我不知道你们用什么手段去收购这些股票，但是如果让我发现任何有损公司利益的事情，我绝不会善罢甘休。我非常同意。乔天宇，我真搞不懂你。结果为了证明我也挨了枪，怎么了？沈安也差点死了，难道还不够吗？我做错了吗，姐？那好搭档，现在可以告诉我到底怎么回事了吧？我不想让沈安受到伤害。接电话，接电话，接电话，接电话。接了。没接，为什么不接电话？昨天晚上到现在就不接，为什么呀？啊，这事儿放你身上，指不定你也想不明白，还他呢。你说什么？最后一句。他为什么不接电话？不是，再忙，后一句。换了我怎么着？换了你，换了你还可能还不如他，是吗？是吧？嗯
。警告我，不轻易花。各位记者，大家好啊！有，怎么我一进来，现场变得这么安静啊？<笑>有什么问题，可以随便问，啊，不必拘束。请问，以前都是乔丽莎接受我们媒体的采访，今天怎么她没来？<笑>是不是因为乔丽莎美女没来，换着我这么一个小老头？就没有兴趣了，小李莎，今天有别的事儿，暂时来不了。是这样，乔启山先生现在是洪州集团的代理董事长，也就是说，今天所有记者朋友们的问题，由他来回答。什么时候换的代理董事长？昨天，昨天洪州召开了一个董事会，紧急的董事会，所有的董事投票选举的。谢谢。在这个时候换董事长，洪州是不是太草率了？嗯，这个问题我来回答你。我是临危受。集团出了非常严重的事故，作为代理董事长的乔丽莎有不可推卸的责任。正是因为他的失误，才导致了九州遨游形象代言人的选拔活动完全失败，所以董事会才做出了这么一个决定。乔代董事长，您认为九州遨游形象代言人的选拔活动是失败的，对吗？是的，一个失败的比赛，导致了令人失望的结果。洪州集团的形象也因此受到了前所未有的影响啊。呃，您的意思是洪州集团不承认这次比赛的结果是吗？可以这么说，因为我们认为比赛的结果无法照顾到所有用户的要求。那你认为怎么样才能达到所有用户的需求呢？这个问题提得好，那就需要我们找到一个能够充分代表我们九州遨游游戏精神的代言人。你认为谁是这个合适的人选呢？我们认为苏珊小姐是最佳的人选。性别不限，只要你喜欢九州遨游，只要你心中怀揣着梦想，你就可以来参加。第一名可以成为洪州集团著名网络游戏的形象代言人，并且加入洪州集团，获得奖金三百。
那您能不能解释一下，为什么舞台事故的嫌疑人是苏珊的主？决定难道就没有意义吗？沈小姐，如果说事情真像你所说的那样，啊，我可以宣布，苏珊小姐就不能做这个形象代言人，啊。我今天到这儿来，并不是为了要做这个代言，他是来上班的。沈安小姐刚刚办理了入职手续，从现在开始，她已经是我们洪州的员工了。队长，这事我不能同意。二叔，不需要您同意。虽然我现在不是代理董事长了。但我仍然是公司的 CEO， 聘用员工的事情是我的职责所在。什么？肖总，我们走吧。你是怎么知道我二叔做的这个决定？我也是昨天晚上听我的同事孙涛跟我说的，但是他也不是很确定。所以乔总，真的很感谢您今天安排我进入会场。是我应该谢谢你才对，你这么做维护了洪州的信誉，否则我二叔的决定很有可能让公司陷入诚信危机。您应该早一点告诉我。其实我昨天就想跟你说，但是天宇不同意，他希望你离洪州的纷争远一些，他不想你再受到伤害，所以我就没告诉你。不过我知道，你不会同意这个结果的。其实谁做代言人我一点都不在乎，我参加比赛就是为了要奖。但他现在躺在病床上昏迷不醒，所以我绝对不会置身事外，留你旁观。我想天宇是真的关心你吧，但是他不够了解。乔总，您知道乔西山真正的目的是什么吗？很大原因是因为方怡在董事会的影响力。从昨天的状况看，方怡已经默认了我二叔接替我做代理董事长这件事情。而让苏三做形象代言人，是他们之间交换的条件。指鹿为马，偷天换日。被利欲熏心的人，真的是什么事儿都做得出来。是啊，昨天他们拿出的视频让我有口难辩。不过我知道那不是真的，那是陷害。自从我爸去世之后，为了董事长这个位子，我二叔就没少折腾。今天我就让他们当众出场，这件事情他们绝对不会善罢甘休。您现在安排我进杭州，更会让他们如鲠在喉。只是有一点我不太明白，就是他们针对我的真正目的到底是什么？从宋书涛的死，到他的电话，以及神秘人的跟踪，还有硬盘的丢失，最重要的
，是颁奖典礼那天的事。这一桩一桩、一件一件事情，把整个红酒集团都推到了我的面前。我觉得自己好像就不知不觉进入了红酒集团给我布的天门阵。您说我还能撤退吗？我非常需要你，沈安。我愿意接受这份有挑战的工作。谢谢。沈安小姐，这就是你的办公室，怎么样，满意吗？这，这整个一间都是我的。是的，不知道你还有没有特殊要求？呃，没有了，已经太过奢华了。我就在隔壁，有什么事随时可以找我。对了，员工卡需要你到人事部办理一下。好，谢谢你，乔总监。哎，办公室不错呀，啊？丹姐，我可不可以跟他单独聊一会儿？哦，你们聊，你们聊。谢谢。你为什么做这个决定，不事先跟我商量一下？你知道消息之后也没有告诉我。我有我的理由。好，我现在来跟你解释啊。我不需要你听你的解释，解释就是掩饰，掩饰就是编故事。乔总监，我现在要去办员工卡，没有时间听你编故事。一直跟着我，是乔董事长让你监视我的一举一动吗？沈安，你知道我不是这样的人。你是什么样的人？我现在已经看不清了。不管我是什么样的人，我都不会害你。那为什么不跟我一起找出罪犯？你知道的，你一旦纵容了罪恶，他就会在你心底里开花，直到有一天你就会发现，你已经跟罪恶分不开了。这是我对你的忠告。对待敌人不一定只有一种方式方法，不一定非要双方头破血流，你懂吗？能不能试试我的方法？能吗？我不想做一个懦夫。再听我一次。不要再阻止我！我认定的事情绝对无法改变。如果你觉得你还可以跟我做搭档，那就不要再去了。如果你觉得我们之间的缘分已经尽了，那就尽管阻止。想法，他是怕你受到更多的伤害，所以你就别再扯他的气了，好吗？马勇，我希望你可以理解我。如果这个时候我退缩的话，那受伤害的人就会是他。小峰和天宇经历过什么，我们俩都非常清楚，所以我必须要站出来保护他。我。那我就会去告诉你的父亲，说你纠缠我，看看乔董他会怎么处理。然，你什么都知道，你明明知道，如果你不离开这，不离开红州，你会受到什么样的伤害？你懂的，你是我的女朋友，你明白我怎么想。谢谢你的提醒，也谢谢你为我做的一切，但是也麻烦你回去告诉他，让他有本事都使出来，我沈安愿意接他的账。
我乔岐山，死不足惜。作对呢？这是不是个好方法？我就知道你离不开他，可这个省上有什么好啊，儿子？啊？您同意了是吗？真的？没骗我。发现洪州的水原来这么深，我不想让你淌下来，我不想任何事情伤害到你。我希望我们之间是很单纯的感情，所以想保护你。但是现在最需要保护的人是你，别忘记家父的事。好吧，我们互相保护，三七开了。我保护你七成，你保护我三成，怎么样？我没有在听他。四六。我不希望你家在你爸爸和我们中间，因为如果你跟我们在一起，我们要面对的敌人就是你最亲近的。那怎么办呢？已经发生了，只能去面对了。你不要是我最亲的人，你不要是我最爱的人，我不想选，我也选不了，所以我只想知道一个真相：还每个人一个公道，对吗？啊，不说这个了，今天我的任务就是要跟你和好，咱俩冰释前嫌了 ，OK。所有的人都以为宋楚涛的死是和周董事长有关，所以我不得不怀疑，周董事长的事儿是和你爸有关。不会。为什么那么淡定？因为周董事长是我爸最爱的女人。什么？很久以前，他是我爸爸的护理员，然后两个人相爱了。但再后来，我也不知道为什么，周董嫁给了我大伯，成了沙姐的后妈。啊、最爱的女人成了自己的大嫂，命运真的很无助吗？但是，你爸不是也成家立业，有了你吗？也许他早就放下了。怎么了？我爸到现在为止
，都没结过婚，也没有孩子。我是个孤儿。怎么可能啊？别闹了。没闹，真的。但是他对我特别好，很爱我，很宠我，比一般的家长对孩子都好。所以，我从小到现在，我都告诉自己，一定要做一个非常孝顺的孩子，要让他开心，一定要让他幸福。等，我现在在干嘛？我也不知道。为什么会被吓成那样？啊，这是个好问题，值得思考一下。我帮你想啊，你看刚刚我们找过了里面每一个房间、每一个走廊，就连厕所我们都查了，没发现什么可疑的。如果他可以冷静一点，也许我们就可以问出一些有用的东西。我觉得也是，过两天再问吧，等他稍微冷静一点。有一件事情，我不知道你知道吗？你说。最近杭州走了很多员工。对，我知道。你不想知道为什么吗？是这样，在这个行当，人员的流失是是很正常的。再加上走的这些员工呢，又不是核心技术人员，所以他走了，可能也没人知道。但是江丹秘书跟我讲，是因为最近公司在闹鬼。闹鬼、啊？是。好怕、啊。哦哎呀，我从小就是看鬼片长大的，就是不相信有鬼。在哪里啊？你看我像不像？我跟你说正经的呢。OK OK。如果刚才我们两个人走得快一点，也许就可以把这个鬼给抓住了。抓住他。好好，我来分析这个问题，想一想。你看我们家小马，他跟我说那道白衣影，嗖，飘过。告诉你这个有问题，如果这是个人扮的，把你说的和我们家小马说的结合在一起的话，那就是有人扮鬼吓人。目的何在呢？就是为了吓走这些员工吗？为什么呢？你说。你呀！我觉得自己最近变得很笨啊。我这个一直都是啊。你是不是想死了？啊，没有。我只是不想让你再一直捶自己的头。下次我会帮你。<笑>好了，我们先不想这些了，这些想来想去也想不明白，对吧？要不然一会儿，啊，我们去。刚才一定有什么问题被我忽略了。是吗快一点，好不好？我也不需要，我在找什么。那你在干什么？我想看看哪里有可疑的地方。可疑的地方。
내가 你没有受过专业的训练，很有可能把可疑的地方证据全都毁了。你都不知道在找什么，我毁你什么证据啊？你，好吧，我就给你倒两杯水。谢谢。水了吗？还在这干嘛？是的，但是现在有决定留下来了。嗯，如果你不是特别渴的话，我待会再给你倒杯。你不是害怕闹鬼？所以要在这和我待在一块吗？我怕，我我怕，哈哈，这开玩笑，我我怕你怕，我留下来是保护你。谢谢。我怎么啊？你找到我不妨碍你了，我也不会帮你的啊！我哪也不碰，我就在这儿走一走，呼吸呼吸空气，可以了吧？你找。看个电脑，你看吧，来坐下来看吧。他比我帅，那你多看他两眼吧。你说那个女员工这么晚在这干嘛？加班呗。用什么加班？电脑啊，那你看着呢。你又这么看着我？你还不明白吗？这儿没有人呐，唯一有可能出现问题的就是……哦，你的意思是说，鬼有可能是从电脑里面？贞子一样，是这意思吗？你是不是有点看多了？没有。那我要开电脑了。开呗。哎，你小心啊！密码是多少？说忘了。还得叫我回来吧？还得让我靠近你吗？快点。不知道，不是我的电脑。暴走了，再确定一下。暴走。好的